今天帮各位介绍是泰林公司的四点四温度计录器 DDN 三一九。DDN 三一九的话，它的特色是可以同时输入四个温度资料，并且把它记录储存下来。那现在我们帮各位介绍一下怎么样装这个电池。好，电池从背盖板的盖板打开来，然后它使用的是九 B 的方形电池，把它装进去。OK。然后第一次可以做开机，好，开机之后显示一六零零零，表示里面上有一万六千笔资料可以使用。那现在我们来教各位怎么设定。DTN 三一九在设定的时候呢，都是在电源关闭模式下才可以设定的，所以现在是开机状态，我们要先把它做关机。关机的时候一下电源键，好，三秒钟，好，它会进入倒数，好，把电源关闭。好，关闭了之后呢，我们同时压下电源。及电源旁边的 T1 及 T2 按键开机，好，可以进入 set 模式。好，进入 set 模式之后，您可以设定两个，第一个是系统时间以及截取时间。好，那现在假设说我们等一下量测时候一秒钟记录一次的话，我们就按 interval。这边就会显示分跟秒，那分我们不需要设定，所以我们只按切换到秒来，好，把它降为每一秒钟一次。设定完成之后，再按一次 interval， 好，设定完成，好，进入系统里面，这样子量测的时候就是一秒钟记录一次了。反之，如果刚才要设定系统时间的话，哈，就是按这个 hold 的按键进去设定时间，好，结束。DTN 三一九呢，它可以同时输入四个温度测键进去，哦，可以太准的。当您把温度测键插下去之后，它在表格上面就会显示出现在的极值温度。那现在帮各位介绍一下面板上面的每个按键。电源按键按一下的话，哈，会切换成所谓的背光模式。好 ，T1 减 T2 指的是说，将 T1 跟 T2 的误差值给显示出来，这可以拿来做差值的一个设定。Hold 的话呢，只是把当前现在画面上的资料，哈，数值资料给锁定住，就不要让它动了。好，那解除它再按一次。那 Max 跟 Mini 呢，只是表示说，按下去它会显示出现在量测的过程当中最大的值是多少。哦，再按一次，哦，显示它现在最小的值是多少。哦，厂家可以离开这个模式，好，离开这个模式。那要记录的话呢，可以按这个 REC。当你按下 REC 之后，它下面会出现一个 REC 的 logo， 表示现在已经开始在做记录了。取消的话呢，则是按一次会停止。那里面的记忆体的话，有一万六千笔的资料可以储存，然后它可以分成两百五十五个区段，也就是说呢，你每按一次记录，哦，再取消一次记录的话，就成为一个区段，哦，它可以一共分别制作两百五十五次的记录。最后，度 C 跟度 F 切换在这边，好，最下面这些按键。那现在我们来教大家怎么样下载。DTN 三一九呢，有附两个光碟片哦。第一片的话是那个 USB 的传输线的软体 driver， 啊，第二片的话是三一九本身的温度软体，好，那里面有附一条传输线，啊 ，USB 传输线或者是 RS 二三二传输线。如果为 RS 二三二的话呢，则只会有一片软体光碟。如果是用 USB 的话呢？就会多一个 USB 的 driver， 好，那现在我们来安装软体，好，安装的时候呢，先将 USB driver 给安装完成了之后，哈，就可以将这把 USB 线插插进去 USB 连接库里面，好，然后将另外一端哈接到我们的温度计上面，好，注意机器必须是开机的，然后电脑会抓到一个新的硬体，好，它会告诉您说。现在这个 USB 是模拟成 RS 二三二的连接部的第几个 c o m p o 显示出来完成了之后，就可以开启软体了。好 ，OK， 卡。到好，画面上依旧是主机卡中粉红色这个字，表示说目前为止软体跟我们的硬体是没有互相连接的，这有几个原因。最多的原因就是因为那个模拟的 RS 二三的部并没有被正式的连接到，因为我们 USB。是模拟那个 RS 二三连接部的，这个时候你可以开启装置管理员来查看。装置管理理员里面的那个连接部设定，你可以看到这一个模拟出来的是 COM4 啊，第二密室，所以呢，我们也可以把那个 COM4 给设定成第二密室也可以。我们现在这边是三，所以是错误的，我们把它改成四。改成四之后就开始正确连接了，你可以看到画面上面显示的 T1、T2、T3 都是 OK 的了。那这个时候就按下载
，下载的时候按呃左上角的这一个 data log 这个按键，按了之后系统会开始对 Windows 抓资料，目前的指数有三千零七十二笔资料。三千零七十二笔资料的话，因为我们刚才按了两次记录嘛，所以它分成了两段，第一段是这个段，就第一笔而已，然后第二段就是做了三百三十二笔。那等于说我们要看第二笔之后，我们就点击第二个段落，这边画面上面就会出现 T1、T2、T3、T4 的那个资料。登录下来了之后呢，我们可以把它做档案另存，按这个黑色的结点，它可以选择另存档案。另存档案第一个格式呢是设定为我们系统预设的哈 ，C S 四的这个副档名，它的话它可以将你的每一个区段的资料也给做了保存。那如果说您今天要使用 Excel 或 PowerPoint 来编辑这个资料的话，你就可以选择第二种，另存为其他的格式。好，假设说我们现在档名为，现在时间，中华民国一百年。十二月，好，档案格式呢，我们就把它改成所谓的 Excel 的档案格式哈，副档名为 CSV 的，按指针，接下来它可以选择全部呢，或者是一个段落笔数，我们选择全部，好，储存了，刚才我们没有看它储存在哪里，所以我们可以再开一次，来看一下它预设储存位置，它预设储存位置是储存在那 Program BIOS 下面的。S 一三零九这个资料夹里面，那我们也可以把它做更改。假如说我们希望把它存在我的桌面上，这边我们的电脑桌面，再去储存，重新重组 ，OK。好，接着我们把它做画面关关闭，这边就出现了那个档案。就可以用 Excel 把它打开来。好，结束。那资料格就直接出来了，就是刚才我们。